Willkommen zurück zu Mars Warlocks. Letztes Mal, oder auch vorletztes Mal, sind wir in der Stadt angekommen von... Äh... Aurora? Aurora, genau. Aurora war das. Und wollten Innocence Eltern finden. Die waren weg, genau wie sie im Haus. Das nur noch in Ruin da war. Und jetzt helfen wir ihm, die Eltern zu suchen. Und der erste Schritt dafür war, in eine Bar zu gehen, die direkt hier gleich ist. Erst bei den Müll aufsammeln. Oh ja, Scrap. Scraps sind immer gut, auch in TF2. Und da haben wir auch schon. Well, well, well. The handsome Roy is back. And with a cute little boy, too. Can't introduce us. Charity, this is Innocence. Innocence, this is Charity. The great lady of Chatelaire. The great lady. <laughs> don't listen to him, boy. I used to be a whore. Nothing more. But I don't keep my ears plugged. That's kind of why we came to see you. We'd like to know what happened to some former members of the militia. Former militia? His family, I suppose. Poor kid. Pretty much all of them were arrested in a single night. No one knows what happened to them after. I imagine there's a kind of a resistance movement seeing what the government's like. Kid wants to get in touch with them. Hmm. You know, they're a secret society. And a secret society is, well, secret, you see? They don't exactly carry secret. signs saying who they are. It'll take time. And I need a favor. A friend of mine disappeared. And she's not the kind of girl anyone files a missing person on, if you see what I mean. She left a while back to go to Tierville, and she never came back. Find her, Roy, and I'll find the resistance for you. In the shopping district, huh? All right, I'll take care of it. Yeah, level up. Ja, da wollen wir mal ihre Freundin suchen. Was natürlich immer noch komisch ist. Äh, die Eltern wurden gefangen genommen, aber warum musste das Haus niedergebrannt werden? Ich meine, heutzutage macht man das doch auch noch. Ist doch klar. Man verhaftet diejenigen nicht nur, man brennt deren Häuser noch nieder. Kann man ja mal machen. Warum auch nicht? So. Wollen wir mal schauen. Nein. Komm mal die. Das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Fallen werden wir nicht so oft benutzen. Nee. Oh, und das hätte eigentlich was. Ja. Wir können mal mehr auf den Technomancer gehen oder hier eben. Defense Mastery. Ja, hier mal die Technomans. Hier, schnelleres Angreifen. Das ist eigentlich egal. Hm, das wäre gut. Nimm mal das. Okay. Ein paar haben wir auch nicht, dann gehen wir auch weiter. Wollen wir mal in den Shopping District. Wir sind da oben hin oder da unten. Wir haben ja noch eine zweite Quest. Quest irgendwo hier unten. Also eine Kiste. Die läuft doch schon so schön auffällig. Ja, wie kommen wir denn da unten? Ach da, okay. Ja, dann verfolgen wir erstmal die kleinere Quest, würde ich sagen. So keiner, was wir da unten machen müssen. Hey, der. Können wir noch kämpfen? Wow, der fehlt einfach. Ja, wir sind hier doch kein Problem mehr.
Oh, komm schon. Ja, das haben wir eigentlich. Natürlich können wir nicht unbedingt in den Ring laufen. Wir müssen damit was töten. Ja. ja, ins Kämpfen muss man erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen anders als die Aurora-Soldaten. Dafür kann man die auch besser blocken. Und klettern. Schön blocken. Ja, ah, komm schon. Ah, wir sind okay jetzt. Wir brauchen Informationen und ich denke, wir brauchen eine Charity dafür. Hm, komm, lass mich vielleicht ein Lächeln durchsuchen. Bei den Bewusstlosen. Wir töten ja nie irgendwelche Leute. Wir haben noch nie jemanden getötet. Höchstens Maulwürfe. Ja. Ach, jetzt weiß ich auch, wo wir etwa sind. Ja, genau, da war ja was von wegen Roy's alter Bude. Das ist Roy's Versteck. Gemütlich für eine Junggesellenwohnung. So eine Wohnung hätte ich auch gern. Das ist bestimmt toll. Naja, das haben wir dann auch hier geregelt. Da wollen wir auch das Mädchen suchen. All that technomancer shit with just one guy. Man. Hey, uh, that would be no way to. Hey, hey, you, sir. Listen, do you think you could help me out? Problem? <laughs> you can say that again, but I think you, you're the guy for the job. From what I've seen, you're not the kind scared of duking it out with scumbags. I'm not planning on making a career out of it. Of course, of course, but it's for a good cause, see? There's this gang of junkies that's set up in my workshop. I can't go there anymore. And if I can't work, well, I can't earn a living. I'll pay you, of course. <sighs> so I get a bunch of addicts out of your place. Then what? Then I'll give you some serum, of course. And if you ever need a hand, you just let me know. Turnabout and all that, right? All right. I'll go see those squatters. Thank you. Thank you so much. I owe you. And actually, I'm the craftsman around here. Craftsman. Roy, wandering evictor. Later. Ja, ja. Ich werde auch irgendwie auf der sieht aus wie aus dem Gefängnis der eine Typ, der so gestottert hat bei der Verteilung der Jobs. Aber hier wird ja alles immer recycelt. Von daher ist es ja nicht so schlimm dann. Bist du einer von denen? Don't you take me for a fool, Chance? I can see you've been taking it again. You're looking for trouble? Last time wasn't enough? Yeah, right. They let us go in the end. I or not, they don't give a shit about us. Hey, anyway, this place is the perfect hangout. We'll be quiet here. You're stopping Mr. Frugality from working. And the soldiers only let you go because I begged the lieutenant, all right? We work together, but he won't keep looking the other way forever. Mom! Don't make me look bad in front of my friends. <laughs> Leave us the fuck alone, man. Yeah, Mom. Stop making him look bad and go suck your lieutenant off. And tell him he didn't see nothing, huh? Hey, shut the fuck up, man. Oh, my baby. Hello. What? <laughs> Who are you? The name's Roy. I was sent here to get the workshop back to its rightful owner. I knew it. The perfect hangout, huh? Please, don't hurt them. They're just kids. 
They look old enough to stand and walk to the door, unless maybe they want to crawl. But they don't know what they're doing. That drug makes them that way. They have no idea what they're doing. To other people and themselves. Hmm. Are you suggesting I let a guy who didn't do a thing pay for them? No, of course not. That's not what I meant. But violence will only make things worse. I can hardly get through to my son. Please, they're just kids. Go after the ones who take advantage of them instead. So basically, you want me to take out their dealer? I don't really see how that's any of my business. They're squatting here to hide and because their dealer's nearby. If you cut off their supply, you'll be creating a long-term answer to your problem. And you'll be saving lives. Mm, Alright, I'll go find the dealer. Just don't make me regret it. Oh, thank you. Believe me, they'll react fast. I'm a nurse, and I know the effects of all these drugs only too well. Their dealer's called Serenity, I think. He has a place in the shanty. I'll show you on your map. Alright, I'll go pay him a visit. Ach, wenn man böse ist, kann man die auch einfach vermöbeln, ne? Das wird bestimmt auch sehr heftig was gehabt. Ich meine, die Freunde haben ja so schön respektlos mit der Mutter da geredet. Das kann man gar nicht machen. Oder eben das Tranquility. Beware, but magical men full of anger are patrolling the neighborhood. Oh shit. What's wrong? This city is a fucking nightmare now. You can't go three feet without a patrol stopping you. There's a checkpoint up ahead. They're stopping everybody. And I would just get my papers stolen. There any way around the checkpoint? Not to where I'm going. There's always a way to get replacement papers, of course. But the guy who does them is kind of hard to find, you know? The authorities are on his ass big time. You said something about a guy who does papers. Wouldn't know where he hangs out, would you? I run a bar, so I hear things. But look, I'll tell you if you get ID for me too. Yeah, okay, I'll get some for you. So, where can I find him? Thanks, buddy. He's hiding out in the north neighborhood, where the gangs run the place. You be careful, it's pretty hot there. Hmm, okay. Later. Wir brauchen eine Möglichkeit, paar IDs zu bekommen. Und da unten sehe ich doch schon Waffen. Die vermögen wir mal noch. Hallo. Papers? Äh. I was a prisoner in an abundance camp and I managed to escape. Sind die mal ehrlich? You escaped? Do I look stupid? Come on. You can tell me all about your bullshit at the station. I'm sure the technomancers would love to hear it too. Verbluten. Ist nicht meine Schuld, wenn er stirbt. Glaube ich. Na ja, gut, aber wir hören erstmal für diesen Part auf. Wir haben hier eine Menge Kiste angenommen und werden nächstes Mal ja, das Übliche eben machen: prügeln. Ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.